、手軽に直流低電圧電源が作れる定番の3端シリギュレーター IC78 シリーズを使って低電圧回路を作ります。78シリーズ、79シリーズといえば最も有名なシリーズボルテージレギュレーターですよね。しかも発表から40年も経っている非常に古い IC でもあります。たった数個のキャパシターを並列につなげるだけで簡単に低電圧電源が作れるとても便利な IC ですよねここで低電圧電源について簡単に説明しますと複数の負荷をつないでも電圧変動がない負荷の変動があっても常に一定の電圧を出力し続けてくれる電源のことを低電圧電源と言います使い方はものすごく簡単ですこれがボルテージレギュレーターの基本回路ですね。よく見るやつです。そして実際にこの簡素な回路で動いてしまいます。Google で検索すると7シリーズの回路がどっさりと出てきますけれども、7シリーズなんて今更という感じもしないでもないですけれども、でも、この7シリーズにキャパシターを3つか4つ繋いだだけのもので、完成なんて言ってるようでは、電子工作レベルですので、この動画ではもうワンランク上の製品作り、故障を防ぐ仕組みというものを加えていこうと思います。回路の安全性と安定性を高めて、一個の製品を作っていくわけですね。でも、安全性と安定性を高めるといっても、別に難しい話ではありませんので、どうぞ気楽な感じで見てください。7シリーズの基本回路の解説と設計をします。入力キャパシター CIN1 はボルテージレギュレーターの発信防止が目的です。もし CIN1 をつけなかった場合、ボルテージレギュレーターは発信してしまいます。また CIN1 をつけたとしても、その容量が小さいなら、電源インピーダンスが高かったり、電源からボルテージレギュレーターまでの配線が長かったりするなら、やはり動作が不安定になって発信してしまいます。ですので、CIN1 は十分な容量のものをボルテージレギュレーターのすぐ近くでできるだけ短い配線で接続する必要があります。出力キャパシター C アート1はボルテージレギュレーター内部にあるエラーアンプの位相保証を行うためのキャパシターなので、このキャパシターがなかったり、容量が不十分だったりすると CIN1 ほどではないとしても、ボルテージレギュレーターは不安定になって発信する可能性が高くなります。ですので、C アウト1も C in 1と同様にボルテージレギュレーターのすぐ近くでできるだけ短い配線で接続する必要があります。加えて、ボルテージレギュレーターの安定動作には C アウト1の等価直列抵抗 ESR も関係してきます。この ESR の値が高いキャパシタを選んでしまうと、このように安定動作の幅が狭くなりますので ESR が低い積層セラミックコンデンサーを使います。例としてこれはユニバーサル基板での施工ですがプリント基板で回路を組む場合はこんな感じのパーツ配置になりますね。入力キャパシター CIN2 は電源ノイズの除去と平滑が目的です。出力キャパシター C アート2はボルテージレギュレーターから出力された電流、電圧のリップル除去が目的です。ボルテージレギュレーターから出力された電圧を見ると、こんなガタガタした感じですね。ここに、ある程度大きな容量のキャパシターをつけると、放電に時間がかかる分、こんな風に滑らかな出力になります。C アウト2のもう一つの目的は、可動応答の改善です。負荷電流が急激に変化した場合に、出力電圧の可動応答を良くする働きもあります。さて、キャパシターの容量値についてですが、C in 1と C out 1はデータシート通りの容量値を使ってもらって構いません。つまり C in 1は 0.33 マイクロファラド、C out 1は 0.1 マイクロファラドということです。よく C in 1と C out 1に 0.1 マイクロファラドを使った回路を頻繁に見かけるんですけれども、これはやめた方が良いと思います。なぜかというと、7シリーズ、7級シリーズには安定動作領域特性というものがありまして、その条件というのが CIN1 が 0.33 マイクロファード、C アート1が 
0.1 マイクロファラドなんですね。それに C in1 の容量が C out1 よりも大きいのには理由があって、電源を落とした時に C in1 側から電圧が落ちていくわけです。もし C in1 と C out1 が同じ容量だと、条件によっては C in1 と C out1 に放電の時間差による電位差が生じて、電流が逆流して、ボルテージレゲーターを壊してしまいかねません。そのような理由で C in1 と C out1 を揃えるのは避けましょう。C in1 は 0.33 マイクロファルド。C out1 は 0.1 マイクロファルドにしましょう。C in2 と C out2 も C in1、C out1 と同様に C in2 を C out2 よりも大きくします。理由も同じですね。電源をオフした時の電圧差による逆流破壊防止です。容量の値についてですが、両方とも平滑とリップル防止が目的で、C アウト2については、電圧応答性を良くする目的もありますので、大きい値がいいですね。ですので、今回は C イン2を100マイクロファラド、C アウト2は47マイクロファラドで作りたいと思います。さて、ここからは信頼性と安全性を高める工夫を施そうと思います。故障原因の中には人的ミスというものがあります。よくやるのが配線を逆につないでしまうということ。電源が電池ボックスならば電池を逆向きに入れてしまうということも起こりがちです。そこで間違ってつないでも壊れない工夫をします。簡単な工夫です。ここにダイオードをつなげるだけですね。ただ、ここにダイオードをつけると回路は経済的ではなくなります。回路そのものはこのように完璧に守られますが、出力電圧がダイオードの純方向効果電圧 VF1 分下がってしまうわけですね。ですから一般的にはダイオードをこのように逆に接続する方法が用いられます。このようなダイオードをシャントダイオードと言います。もし電源を逆につないでしまった場合、こんな風に電流はグランドではなくダイオードの方を流れるわけです。シャントダイオードなら電圧がロスすることはありません。ただし、回路が保護されるのは逆接続電圧が VF1 を超えた後になります。VF1 に達するまでボルテージレギュレーターは逆流にさらされるので完全に保護されるわけではありません。もう一つダイオードをつなげます。つなげる場所はここです。このダイオードもボルテージレギュレーターを破壊から守るためのダイオードです。もしこのダイオードがない場合どうなる可能性があるかというと電源を切った時に負荷となる電気製品の中に入力側につながるキャパシターよりもはるかに大きい容量があった場合この容量に溜まった電荷が確実にボルテージレギュレーターに逆流し破壊させます。ここにダイオードをつけるならばこの逆流電流を迂回させてボルテージレギュレーターを破壊から守ってくれるわけですね。この部分に使うダイオードは普通の整流用ダイオードでもいいのですが、純方向電圧が低いショットキーバリアダイオードを使ってもいいですね。今回は普通の整流用ダイオードを使います。さて、ここに見慣れない記号のパーツがついていますが、これはサージアブソーバーというパーツです。バリスターとも言います。バリアブルレジスター、略してバリスターです。これは何のためのパーツかというと、サージから保護するためのパーツです。よく乾燥した冬場に指先からバチッと静電気が弾きますけれども、あれって暗いところで見ると一瞬青白い火花が飛んでいくのがわかりますよね。あれ、電流値はものすごく低いので生命の危険はないんですけれども、電圧自体はものすごく高くて何万ボルトにもなります。あのバチッという不快な静電気がボルテージレギュレーターに飛ぶと壊れますよね。あと、落雷による高電圧サージもごくごく稀ですけれども、まあ可能性としてはあります。このサージアブソーバーまたはバリスターはそのような瞬間的な高電圧から電子機器を守ってくれるわけです。どのように守るかというと、サージアブソーバーの特性グラフを見るとわかります
、ある程度の電圧までは電気を流しませんが、ある電圧を超えると、突然電気を流すという特性です。これをバリスター電圧、または急増ブレイクダウン電圧と言います。ですから、入力電圧以上、ボルテージレギュレーターの絶対最大定格値未満のバリスター電圧を持つサージアブソーバーをつけるならば、この回路はサージから保護されます。入力端子の直後にある黒い塊と小さなキャパシターは電波ノイズ用フィルターです。フェライトビーズが入力電圧に乗る電波ノイズを吸収し、この小さなキャパシターが高周波ノイズをグランドに逃がして、高周波ノイズによる電子機器の誤動作や性能劣化を防いでくれます。キャパシターの容量は1000ピコファラドから 0.01 マイクロファラドくらいが用いられます。ボルテージレギュレーターの回路図の中には、出力端子に逆接続のダイオードがついたものをたまに見ます。これも逆流防止のためのダイオードですね。もし、負荷にマイナスの電位のものをつないでしまったらと考えた場合に限り、出力側の逆接続ダイオードは有効な保護回路となります78シリーズには最大出力電流が1アンペア版の78シリーズ 0.5 アンペア版の 78M シリーズ 0.1 アンペア版の 78L シリーズがあります負電源用の79シリーズも同様です ST マイクロと新日本無線については1 5ンペア版なんていうのも作っていますけれども、どれを使うにしてもデータシートで許容損失をよく確認して、十分な大きさの放熱板をつけてください、えー。特に注意が必要なのは、同じメーカーで同じ TO220 パッケージの同じ1アンペア出力の製品でも、金属プレート版とオール樹脂モールドパッケージ版があるということです。これ、パッケージが違うだけで、中のチップは全く同じなんですけれども、許容損失が違いますので気をつけてください。必要とする放熱板の大きさが違ってきますので、オール樹脂モールドパッケージ版なのに、金属プレート用の許容損失で放熱板を選んでしまうと、レギュレーターから煙が出るかもしれません。あと、パーツショップで TO220 パッケージ用のヒートシンクが普通に売られていますが、熱抵抗値を確認せずに買ったりしないでください。ボルテージレギュレーター用と書いてあったとしても、ヒートシンクの熱抵抗値が20度パーワットのものだと、5ボルト出力の7805でも放熱は不十分です。手軽に入手できるヒートシンクは、秋月電子通商で売っている、通販コード P-050500 というやつです。メーカー型番は、17PB046-01025 ですね。えー、これ、えー、メーカーのデータシートによると、熱抵抗値 11.9 度パーワットだそうです。ですから、12V 出力の7812までなら、えー、周囲温度が35度でも安全に使えます。実際に取り付けるとこんな感じになります。あと、忘れてはいけないのがこれ。放熱用のシリコンラバーシートですね。これがあるとシリコングリスを使わなくても済みます。最後に実装に関する注意点として、TO220 パッケージの金属プレート版のものをヒートシンクに取り付ける場合、ビスを強く締め付けないようにしてください。強く締め付けると壊れます。金属プレートが歪んで内部でプレートとチップが剥がれてしまいますので、ちゃんとスプリングワッシャーと板ワッシャーを挟んで、程よい力で固定してください。加えて、この金属プレートの電位はグランドですので、他の電位とのショートに気をつけてください。これで安心して使える低電圧電源が完成しました。高圧回路というと、大きな放熱板をつける必要がない、高効率で小型化が可能なスイッチングレギュレーターがもてはやされていますが、あれって高速でトランジスターをオン・オフしているので、ノイズがすごいんですよね。ですので、ボルテージレギュレーターによる高圧回路は、高感度センサーを扱うオペアンプ回路や、電波を扱う通信機器、ノイズを受けらうオーディオ製品には不可欠なものです。
。また、今回使った逆接続保護回路、サージ防止回路、電磁波ノイズフィルターなんかは、他の回路にも応用できますので、覚えておくと良いと思います。では、最後までご覧くださり、ありがとうございました。今後もいろいろな動画を鋭意掲載していきますので、当チャンネルを皆様の登録チャンネルの隅にでも置いていただけると嬉しいです。